开什么玩笑？世上最年轻的总裁是他。哎，喂，干嘛？这话应该我问你吧？你来红旅干嘛？我我是来竞聘您的助理啊。我再说最后一遍，追到公司也没有。我对你这样的女人，不感兴趣。那我也跟您说一遍。我只不过是对助理这个职位感兴趣，至于您呢，我也不是很感兴趣。啊啊啊！不感兴趣就好，那你离开吧。走啊！不行，我要是走了，相当于没完成任务，那我岂不是要……怎么不走了？不是很有骨气吗？既然我选择了这份工作，我就得对这份工作有个交代。既然我是董事长指派给您的助理，那么我对董事长也得有个交代。啊，好好好，合着工作一件没做，就学会拿老焦来压我了。你放心，不用你交代，我帮你交代。我现在就去找老焦。哎，不行。为什么？因为这份工作对我来说很重要，我得靠它来维持生计的。哦。我是不是？哎，不行不行不行，你不能去，你不许去。小姐，你是不是忘记一件事情？董事长是我爸，我想找他，你拦得住吗？交付总裁。我是您的助理，您要是非要辞退我的话，那就只能由您的父亲当您的助理了。你还敢威胁我？其实我不过就是想找份工作养活自己罢了，对您来说也没什么损失。没有损失。在咖啡厅耍都没上，撕烂了我的衬衣，想尽办法的追到公司，想成为我的助理。好，我满足你这个愿望，让你顺理成章的成为我第九任绯闻女友。这样也不枉你这么处心积虑嘛，你说对不对呀、啊？焦总，你好像按到琼山钮了。哎，陈总，哎，怎么又回来了？让他们看见我犯这么低俗，我混不混？那这算是上次对助理下的第一道命令吗？啊，对对对对，你说什么都对对对。对。检查过了，十五楼没人。那就请多多关照，临水水水,水。不会吧？那个林淼就是破坏您焦总军人仪式的人？他还敢过来面试您的助理，还威胁你？焦总现在被那个女人害得有苦难言，我必须为焦总出这口气。没错。嗯，不错。不枉本总裁平时那么疼你们，只要你们能让那个林三水知难而退。本总裁答应了你们，可以升职你们为特别助理。能为我们江总的人不配留在红雨。等死了林三水。各位，给大家介绍一下，从今天起呢，林淼将担任江总的新任助理，大家欢迎。大家好，我是林淼，以后请多多指教。林淼。我去帮你落实一下员工的宿舍问题，今天晚上呢就可以入住了。好呀，好呀，那麻烦你了，经理，我等你消息啊。谢谢啊。嗯，我坐哪里？虽然你已经通过了入职面试，但是还有入职考核。这是公司三年内的财务报表，希望林助理一小时之内整理归档。
既然这样，那就给我吧。这个窗帘怎么坏了呀？这个窗帘，焦总，这是林助理的宏伟集团职工公寓住宿申请，人事部已经同意了，只需要您再签个字就行了。啊，行，你先放那儿吧，然后你赶紧出去，我修窗帘呢。行，啊，哎呀，这个窗帘得修啊，回头这儿来十五分钟，不好意思，久等了。林助理，三年的报表并不能说明公司的财务情况。那你觉得需要整理多少年的才合适呢？哎，苏经理，你怎么来了？啊，吴经理有事走不开，我替他来送这一季度的策划案。非常好，很不好去。这位是，啊，这位是焦总的新助理。您好，我是市场部的苏成军。林助理，焦总让你去他办公室一趟。你脸色怎么这么白？喂，你的电话。焦总找我有什么事情吗？出去。不是你刚才让我进来的吗？我让你进来，但是办公室的基本礼仪你都不懂吗？啊，焦总，我可以进来吗？请进。请问焦总找我什么事情呀、啊？苏经理，不好意思啊，刚刚同事之间闹了点小矛盾。他好像是生气了。苏经理，苏经理，啊，哦，不好意思，晃了一下神，那我先回去了。嗯，好。